आज के शुरू कर लिजेंडी सिम्बल सेकेंड क्लस तो सेकेंड क्लस की करब एक छोटो थियोराम पढ़ब जो माझे माझे परीक्षा आसे और इम्पर्टेंट जो टपिकटा से गाउस लेमा गाउस लेमार स्टेटमेंट पढ़ब ए गाउस लेमा दिए कि लिजेंडी सिम्बल भैलू के चटकर बार करा जाए से देख ठीक है तो जो थियोराम पढ़ब ये माझे माझे परीक्षा आसे कल्याण यूनिवर्सिटी एस गत बचर की तरह आगे बचर जे देर आर इनफाइनइटलि मेनि प्राइम्स अफ द फर्म फोर के प्लस वन वार के इज एन इंटीजार मैं प्राइम संख प्राइम नम्बर तो प्रचुर आ से ही प्राइमगुलर मध्य इनफाइनइटलि मेनि प्राइम आज जरा फोर के प्लस वन फर्मेटे देखते आसते बुझे हल एम बोलना क्यों जो समस्त प्राइम के प्राइम के फर्मेटे लेखा जाए क्योंकि प्रचुर प्राइम आज इनफाइनइटलि मेनि प्राइम जरा फर्मेटे देखते आसते हैं तर मैंने ये समस्त प्राइम के फर्मेटे लेखा जाए ये क्योंकि बक्तव्य नई तो इनफाइनइटलि मेनि प्राइम कन्ट्राडिक्शन मेथडे प्रूफ करब ना इनफाइनइटलि मेनि प्राइम नई फाइनइटलि मेनि प्राइम साथ दिए शुरू करब थम के तो एम देखो ये फर्मेटे कम प्राइम प्रचुर ही आम धर सतर सतर के लिखा जाए फोर इंटू फोर प्लस वन के भैल्यू फोर ए रखम अनेक प्राइम आज जरा फर्मेटे लेखा जाए क्योंकि ये अनेक प्राइम बोले इनफाइनइटलि मेनि प्राइम मैं प्रचुर कन्ट्राडिक्शन मेथडे प्रूफ करते चाहिए इफ पसिबल इफ पसिबल लेटेस्टेक इफ पसिबल लेटेस्टेक देर एक्सिस्ट फाइनइटलि मेनि प्राइम अफ द फर्म फोर के प्लस वन इनफाइनइटलि मेनि प्राइम आरल ना फाइनइटलि मेनि प्राइम आल टोटल धरल से तर नाम दिए दीची जेहतु फाइनइटलि मेनि प्राइम तेल से दस टा बारोटा चौदोटा एर संख्य के थक से पी वन पी टू पी थ्री डट डट पी एन हमें धरे निल एन खाना प्राइम नम्बर आज है जरा फोर के प्लस वन फर्मेटे आ नाउ एन इज इक्ल्स टू हमें जो ये धरी पी वन पी टू पी थ्री डट डट पी एन स्कोर प्लस वन देखो एन हे एक प्राइम नम्बर हलो जो अड जेहतु प्लस वन एट तो इभेंट जेहतु दुई दिए गुण कर पार्टुकु इभेंट ता जो अब स्कोर करी से इभेंट ही थे तरह एक जो कर दिल मैं अड हो गल एन टाइम गलो प्राइम हो गुचित नए शुद्ध अड बोलो एन इज एन अड इंटीजार प्राइम कि ना तर ग्यारंटी नहीं नाउ टेक एन इक्स टू एट दें एन इज एन अड इंटीजार ठीक है एन टा हो गड इंटीजार तीन है बंडामेंटल थियोराम अफ एरिथमेटिक दें बंडामेंटाल थियोराम अफ एरिथमेटिक एन हेज ए प्राइम फैक्टर फंडामेंटल थियोराम एरिथमेटिक्त है स्टेटमेंट एक मन रखो एक नम्बर शर्ट क्वेश्चन आसते मीन बै फंडामेंटल थियोराम एरिथमेटिक ये फंडामेंटल थियोराम अफ एरिथमेटिक एन हे जो एक इंटीजार है तेल और एक प्राइम फैक्टर थक इंटीजार तुम नाओ जमन धर कूड़ी एट टू इंटू टू इंटू फाइव देखो प्राइम फैक्टर वन सरि टू बा फाइव जा इच्छा तुम जो संख्या के लिए तरह प्राइम फैक्टर थक एन जेहेतु एन हेर अड इंटीजार शुद्ध प्राइम फैक्टर बोलो ना अड प्राइम फैक्टर बोलो ठीक है एम फंडामेंटल थे स्टेटमेंट यटुकु जेको इंटीजार एक प्राइम फैक्टर थको 
কিন্তু n টা যেহেতু ইটস সেলফ অড তাহলে n হ্যাজ এ প্রাইম ফ্যাক্টর হুইচ ইজ অড হুইচ ইজ অড বুঝা গেল সে p সেটাকে ধরে নিলাম p সো p ডিভাইডস n যেহেতু ফ্যাক্টর যেহেতু p টা n এর তাহলে অবভিয়াসলি ফ্যাক্টরটা n কে ডিভাইড করব আচ্ছা n কে ডিভাইড করা মানে implies p divides 2p1 p2 dot dot pn square plus 1 this implies congruence relation e likhte gele jehetu eta ke p divide korche tale this congruence to zero modulo p that means 2p1 p2 dot dot pn square plus 1 congruence to zero modulo p divide korche mane remainder thakbe na that means remainder zero while line e one ta ke oi dike niye jodi chole jay তাহলে দিস ইজ কনগ্রুয়েন্স টু মাইনাস ওয়ান মডিউল অফ পি তাহলে তাই যদি হয় এরকম যদি আমরা লিখি তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি লিখতে পারবো দেখো যদি এরকম হয় যে কোনো একটা ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার এর কনগ্রুয়েন্স আর কি ইকুয়েশন নয় এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু এ মডিউল অফ পি এর যদি একটা সলিউশন থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি এ ইজ এ কোয়াডেটিক রেসিডিউ অফ পি তাহলে যদি এক্স এর এরকম কোনো ভ্যালু পাই মানে যদি ডিস কনগ্রেন্স ইজ সলভেবল তাহলে বলবো এ ইজ কোয়াডেটিক কনগ্রেন্স অফ পি এবার দেখো এই জায়গাটা আমি কি বলতে পারি এক্স এর জায়গায় এই ভ্যালুটা আছে এর জায়গায় মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে আমি এরকম লিখতেই পারি যে এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু মাইনাস ওয়ান মডিউল অফ পি হ্যাজ এ সলিউশন কোন সলিউশন কিছু থাকুক না থাকুক টু পি ওয়ান পি টু ডট ডট পি এন এটা তো আছে তাহলে আমি বলতে পারি মাইনাস ওয়ান ইজ এ কোয়াডেটিক রেসিডিউ অফ পি এরকম বলতেই পারি এখান থেকে ठीक माइनस वन इज ए कोटिक रेसिडिव तुम्हारा फुल फर्मे लिखे पूरा भाषा कोटिक रेसिडिव अफ पी तीन देंट लिजेंडरि सिम्बल माइनस वन बी ए भू कत दिस शुड बी वन एगेन एगेन माइनस वन पी এর ভ্যালু কত এমনি যদি আমি ফর্মুলা দিয়ে বার করতে যাই মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু এবং সেটার ভ্যালু এসছে ওয়ান এই যে এটার ভ্যালু ওয়ান তার মানে এটার ভ্যালু ওয়ান আসতে হবে তার মানে মাথায় আসতে হবে আমাদের একটা ইভেন মাইনাস ওয়ানের মাথায় ইভেন সংখ্যা আসতে পারে দিস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হবে ওয়েন পি মাইনাস ওয়ান বাই টু ইজ ইভেন ঠিক আছে দ্যাট ইজ that is p should be equals to 4k plus 1 for k is any integer keno karon tumi k p er jagay ei value ta put koro 4k plus 1 tale plus 1 minus 1 kete gelo pore thakbe upore only 4k take 2 diye divide korle 2k even to ei format e ashe tale mathay 2k format e aste gele p ke 4k plus 1 ei format e ashte hobe thik ache tale tai jodi hoy তাহলে দেখো পি টা আলটিমেটলি এদের ভেতরে যদি একটা সংখ্যা হয়ে গেল কারণ এগুলো তো সব কটাই ফোর কে প্লাস ওয়ান এই ফর্মেটে দেখতে আমি অন্তত ধরেছি তাই তাহলে পি টা আলটিমেটলি পি ওয়ান পি টু ডট ডট পি এন এদের মধ্যেই কোনো একটা ভ্যালু হয়ে গেল আমি ধরে নিচ্ছি পি এর ভ্যালু পি থ্রি ঠিক আছে তাহলে লেট পি ইজ ইকুয়ালস টু পি থ্রি ইন জেনারেল পি আই ধরে নি আচ্ছা এবার যেহেতু পি এন কে ডিভাইড করছে তাহলে যেহেতু পি এন কে ডিভাইড করছে পি এর ভ্যালু পি আই এর সাথে সমান তাহলে পি আইউ ডিভাইড করবে তাহলে পি আই এন কে ডিভাইড করছে মানে একে তো অবভিয়াসলি ডিভাইড করবে কারণ এর ভেতরে তো কোনো একটা জায়গায় পি আই বলে আসে এন কে ডিভাইড করছে মানে এটাকেও ডিভাইড করবে প্লাস এটাকেও ডিভাইড করবে তো এটাকে তো ডিভাইড করছে এর ভেতরে পি আই বলে ইটসেল একটা ফ্যাক্টর আছে কিন্তু এটাকে ডিভাইড করা মানে অবভিয়াসলি ওয়ান কেউ করছে তাহলে সেটা আমি লিখতে চাইছি পি আই ডিভাইডস ওয়ান হুইচ ইজ এ কন্ট্রাডিকশান which is a contradiction can no? since since p hocche amader uh, since p hocche amader odd prime eto dhorechi p is odd prime tale pi ta odd prime tale odd prime mane obviously dui er theke beshi jehetu uh, odd prime tale prime ki one ta ke to normally prime dhora hoy na 2 ke prime dhora hoy কিন্তু টুটা তো অড প্রাইম নয় 
তাহলে থ্রি থেকে কাউন্টিং হবে দ্যাট মিন্স পি আইয়ের ভ্যালু গ্রেটার ইকুয়ালস টু টু তাহলে হুইচ ইজ এ কন্ট্রাডিকশন সিন্স পি আই গ্রেটার ইকুয়ালস টু টু এটা কন্ট্রাডিকশন চলে আসলো দেয়ারফর আমরা যেটা ধরেছিলাম যে হ্যাজ ফাইনাইটলি মেনি প্রাইমস পরের লাইনে লিখে দেবো দেয়ারফর দেয়ার আর ইনফাইনাইটলি মেনি প্রাইমস অব দ্য ফর্ম ফোর কে প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তো এই জায়গাটায় ধরাত ধরাতে অনেকে হয়তো একটু বুঝতে অসুবিধা হয় যে ফাইনাইটলি মেনি প্রাইম ধরছেন আদেও কি ওরকম প্রাইম আছে যে শুরু করছেন ওরমভাবে তো দেখো ফাইনাইটলি মেনি প্রাইম অবভিয়াসলি আছে আমরা একটু আগে দেখলাম যে সতেরো হচ্ছে একটা প্রাইম যেটাকে ফোর কে প্লাস ওয়ান ফর্মেটে লেখা যায় উনিশ একটা প্রাইম তাকেও লেখা যাবে এরকম অনেক প্রাইম আছে যাদের ওই ফর্মেটে লেখা যাবে তো সেইখান থেকে আমরা শুরু করেছি ফাইনাইটলি মেনি প্রাইম ঠিক আছে দিয়ে তারপর আমরা দেখালাম যে ভুল আসছে দেওয়ার ফর ইনফাইনাইটলি মেনি প্রাইম তো এটা এস ছিল আবার পরীক্ষা হ্যাঁ আমি আরেকবার রিভাইজ দিয়ে দিচ্ছি ইফ পসিবল লেট দেয়ার আর ফাইনাইটলি মেনি প্রাইম অব দ্য ফর্ম ফোর কে প্লাস ওয়ান ধরে নিচ্ছি যাদের এটা দিয়ে এন মানে আমি এই ফর্ম্যাটটাকে মনে রাখবো টু ইন্টু পি প্লাস পি ওয়ান পি টু ডট ডট পি এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবার এন যেহেতু একটা অড নাম্বার তাহলে ওর একটা ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ অ্যারিথমেটিকে ওর একটা অবভিয়াসলি প্রাইম ফ্যাক্টার থাকবেই এবার ইন অ্যাডিশন যেহেতু এনটা অড প্রাইম তাহলে ওর একটা অড ফ্যাক্টার থাকবে অড প্রাইম ফ্যাক্টার থাকবে প্রাইম ফ্যাক্টার তো থাকবেই এ অড বলে ওর অড প্রাইম ফ্যাক্টার থাকবে সে পি তাহলে পি এনকে ডিভাইড করছে তার মানে পি এনের ভ্যালুটাকে ডিভাইড করছে সেখান থেকে কনফিডেন্সে আসলাম That means minus one is a con uh, minus one is a quadratic residue of p. That's <coughs> l value one. Have but l value should be one. Hote hai. So p minus one by two should be an even. So eta even hote gale p value of p should be four k plus one. Therefore p is one of the values of p one p two p three dot dot p n. Therefore let us take p equals to p i as p divides n. Therefore p i also divides n. অ্যান্ড পি আই যদি এন কে ডিভাইড করতে চাই তাহলে ওয়ান কেও ডিভাইড করতে হবে পরের লাইনে তাই লিখলাম বাট হুইচ ইজ এ কন্ট্রাডিকশন সিন্স পি আই গেটার ইকোয়াস টু টু ঠিক আছে ভালো ভালো ইয়ে থিওরমটা আচ্ছা এরপরে আসি আমরা নেক্সট গাউসলে মাতে তো লিজেন্ডি সিম্বলের স্টেটমেন্টটা একটু জটিল আমি আগে একটা এক্সাম্পল দিই লিজেন্ডি সিম্বল বলি সরি গাউস গাউসলেমার স্টেটমেন্টটা একটু জটিল তো আমরা আগে একটা এক্সাম্পল দিই তারপরে গাউসলেমার স্টেটমেন্টে আসছে ঠিক আছে তো গাউসলেমা দিয়ে কি করা যায় গাউসলেমা দিয়ে খুব শর্টকাটে লিজেন্ডি সিম্বলের ভ্যালু বার করা যায় ঠিক আছে এর আগে আমরা ফ্যাক্টারে ভেঙেছি তারপর তাকে ফর্মুলায় দিয়েছি অনেক কিছু করেছি লিজেন্ডি সিম্বলের ভ্যালু বার করতে গিয়ে গাউসলেমা দিয়ে ডাইরেক্ট বের হবে তো যারা কৃষ্ণা পাবলিকেশনের বই পড়ছো তাদের স্টেটমেন্টে একটু গন্ডগোল আছে এখানটাই পি ইজ অ্যান পি ইজ অ্যান অড ইন্টিজার লেখা আছে অড প্রাইম কথাটা লেখা নেই এটা লিখে নেবে আর একটা হচ্ছে এই পার্টটুকু লিখে নেয় হুজ রিমেন্ডার এক্সিডস পি বাই টু হোয়েন ডিভাইডেড বাই পি একদম খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এটা ওইটুকুই মিস হয়ে গেছে প্রিন্টিং মিস্টেক তো আমরা একটা এক্সাম্পল পড়ি তাহলে দেখো এটার ব্যাপারটা একটু সহজ হবে যেমন ধরো এখানটাই বলেছে যে এক্সাম্পল ফাইভ ফাইন্ড ভ্যালু অফ ফাইভ বাই নাইনটিন যে এভিলিউট গাউস লেমা এভিলিউট এন ফর গাউস লেমা সরি এভিলিউট এন অফ গাউস লেমা ফর ফাইভ বাই নাইনটিন মানে গাউস লেমাতে এন এর ভ্যালু কত সেটা এখান থেকে বার করতে বলেছে তো আমরা আগে আগে করি অঙ্কটা তারপরে এর কোশ্চেন আলোচনা করছে তো দেখো এ বাই পি তার মানে এখানটা এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ পি এর ভ্যালু হচ্ছে উনিশ তাহলে সলিউশানে যে সো এ ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমাদের ফাইভ আর পি ইকুয়ালস টু হচ্ছে নাইনটিন এবার আমাদের দেখতে হবে যে স্টেটমেন্টের শুরুতে যেটা বলা হয়েছে সেটা ম্যাচ করছে কিনা পি ইজ অ্যান অড প্রাইম মিলে যাচ্ছে আর এ হচ্ছে একটা ইন্টিজার যাতে করে এ আর পি প্রাইম টু ইচ আদার হয় দুটোই মিলে যাচ্ছে পিটা সবসময় অড প্রাইম আমি আরও দু একটা দু একবার বলেছি যে যখনই আমরা কোয়ার্ডেটিক কনগুরেন্স এবং কোয়ার্ডেটিক কনগুরেন্স রিলেটেড কোয়ার্ডেটিক রেসিডিউ তারপরে হচ্ছে আমাদের লিজেন্ডের সিম্বল এগুলো যখনই পড়ব তখনই পিকে সবসময় ইজ অ্যান অড প্রাইম হতে হবে মনে রাখবে এটা তাহলে এটা ম্যাচ করে যাচ্ছে নাও মানে ওটা লিখে দিতে পারি যে ইকুয়ালস টু নাইনটিন হুইচ ইজ অ্যান অড প্রাইম হুইচ ইজ অ্যান অড প্রাইম অ্যান্ড এপি আর প্রাইম টু ইচ আদার তাই নাও এস ইকুয়ালস টু আমি ক্যালকুলেট করবো আচ্ছা তার আগে পি মাইনাস ওয়ান বাই টু মানে কত দেখি 
नाउ p माइनस वन बाय टू तार मनो अच्छे उन्नीस थे के एक बात दिले आठरो आठरो के दूसरी दिए भाग कोले नाइन ये जो p माइनस वन बाय टू एड भालू होएगा लो नाइन तो सो एस एस एक टा क्या मुन्दे देखते ए टू ए थ्री ए रंग कोते होते p माइनस वन बाय टू ए माने नाइन ए पोजन तो जावे हमारे यहाँ के क्षेत्र चले ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवेन ए एट ए नाइन ए दिस इज इक्वल्स टू ए वैल्यू अच्छे पाँच चले घंटे पाँच पाँच दोगुनी दोष तीन पाँच आप पौनेरो चार पाँच आप कुड़ी पाँच पाँच आप पौंछीस पाँच छः तीरिश पाँच सत्य पौंतीरिश पाँच अस्ते चौलीस पाँच नौ पौंतालीस ठीक है एक बार ऐटा क्या मैं पी दिए डिवाइड कर दो एक लोग के देता रिमेंड अट्टा लिख दो तार माने कॉन्ग्रेंस फॉर्मेट लिखते वाली चले ऐटा के जो दियो मैं पी माने उन्नीस दे डिवाइड करी ऐटा डिवीजन होच्छ ना माने फाइव ही थकलो ऐटा टेन ही थकलो ऐटा पौनोरो थकलो पूरी क्षेत्र ऐटा है जब वन मुची शेर क्षेत्र रिमेंडर पतो सब छोई अच्छा उ मॉड्यूलो पी माने 19 ठीक है चले बेरोलो पांच दस पनोरो एक छः एकारो आर सोलो दुई सात एक बार हमें देख बो इधर मध्य कोटा संख्या पी बाय टू के एक्सिड करो चे चले नाउ पी बाय टू मेंस उनिस तब माने आ नौ दिगो ने आठ रो माने 9.5 सो there are what are integer 9.5 kx it goes again taken to fraction as a at what to jayga they can a fraction on a calculate for sure others one of the other fraction calculate for one number theory on the syllabus as a data that you can die actor do to in the chat day so there are four integers those exits the value of p by two here i'm a little more those exits the value of p by 2 so so n equals to 4 on the questionable is a find the legendary sim uh, find value of n in in legendary symbol the left in a value of 4 you want to do a legendary symbol of hello what about the world of phenomena keep up them 5 by 19 is equals to minus 1 to the power n it is a legendary symbol at better shortcut method by using gauss lemma player value which is 1 मुझे कहलो ताहुले अबे आरक्षण बार डिमांड दे दी ची जेटा बार कोत्तो बोल रहे तार ऊपर एक टावे ये नीचे एक टावे पी दे अमर चेक करने वो दुटो क्राइटेरिया दे अमर एस बोल एक टा सेट बना वो जेटा ए टू ए थ्री ए डॉट डॉट पी माइनस वन बाय टू ए मतलब हमारे यहाँ के नाइन ए पर जन्तु की एक्सिट करो छे तादेत क्या मैं काउंट करूँ तले काउंटिंग है एक टा दो टो तीन टे चार टे आस्ते तले इन्हें फैलो चार देवरफॉर वही लिजेंडरी सिंबल है फैलो माइनस वन टू दी पारे वो जगलो तले ए टे जी भावे हमारा हम कोटा कोल्लम शेटा है चेकाउस लेमा जो लेट पी इज एन ऑड प्राइम इंटीजर एंड � whose remainders exceeds p by 2 when divided by p तले ये तो कुतुब मोने थक गए बट एक अंदर के n is the number of integers कतो शंको की integer आचे a सेटर मुद्दे ज़ादेर के p दे divide कर ले remainder p by 2 के exceed हो जाए माने बेशी हो जाए तले क्लिक वो n is the number of integers in the set s whose remainders exceeds p by 2 when divided by p जो दे रहा हूँ हाई n है लो पाई शेरों कम then a by p is equals to minus one to the power n. It is a legend. The Gauss lemma statement proof. Door can nahi statement. I'm going to write. Here I'm going to go to do number short question. Is still it? Okay. A a a. Today I'm going to write a legend. This symbol is hello. What could you say by using Gauss lemma? How about what I have? So it is a double question. Come on. How about the word? Question. I'm going to ask the word. Okay. So that five by nineteen is equals to one by using Gauss lemma. हम लोग आस्तबर बासो डेट फाइव इज़ ए क्वाड्रेटिक रेसिडियो ऑफ़ 
भाग कर भाग कर ले दीची रिमैंडार मान कटा रिमैंडार पी बुएर भैलू के एक्सिड कर माइनस That means eleven eleven is not a quadratic congruence of twenty three. Then, right? but x square congruence to eleven modulo twenty three has no any solution. Non quadratic uh, uh, quadratic residue होता है ना तो हमने ये solution था बोलो. उधर का लेकिन तो हम भाव घुरी फिरी है question आते हैं बस. तो ये गलो मोटा मोटी हमारे legendary symbol. हमारा next video video तेरे टिकेंगे